The, I'm, my body weight is uh, uh, not 212, and now it's uh, uh, just 80 kilograms, 178. Okay. So I'm, another competitor is uh, near of 90 kilo or 212, so I prepared uh, more shape, more definition, and uh, more aesthetic, you know. Okay. Yeah. And I'm prepared, uh, my competition is uh, more athletic and old school, the bodybuilding, okay. and uh, mm, I try, try my best, okay? All right, well, there was some pictures that went... 1969년생, 한국 나이로 51세, IFBB 프로 중 가장 나이가 많은 탑 레벨 바디빌더, 덱서 잭슨과 동갑, 대한민국 1세대 바디빌더라고 할수 있는 김준호 선수에게 바디빌딩은 삶그 자체다. 안녕하세요 트레인 포이링의 트포입니다 오늘은 김준호 선수에 대한 이야기를 해볼까 합니다 1989년 저 트포이가 태어나던 해 김준호 선수는 최연소 미스터 코리아가 됩니다 2014년도 김준호 선수는 중국에서 열린 벤 위더 다이아몬드 컵에서 프로 카드를 획득하게 됩니다 그리고 2015년도 김준호 선수는 IFBB 프로 단체에서 아놀드 클래식 다음으로 경쟁력이 있는 뉴욕 프로의 첫 데뷔전을 치르게 됩니다 그곳에는 올림피아 탑6 선수 중에 한 명이었던 가이시스턴니노가 자리를 하고 있었습니다. 80kg 정도밖에 되지 않는 김준호 선수는 수많은 라인업을 뚫고 가이시스턴니노에 이은 2위를 기록합니다. 80kg 초반밖에 나가지 않는 40대 후반의 대한민국 보디빌더에게 전세계 바디빌딩 팬들은 조금씩 관심을 갖기 시작합니다. 그리고 이어지는 두 번째 프로쇼였던 바디파워 엑스포에서 김준호 선수는 1위를 기록하면서 미스터 올림피아로 진출할 수 있는 기회를 얻었습니다. 40대 후반이었던 나이, 96kg급 선수들이 즐비했던 212 체급에서 80kg 초반대에서 좋은 성적을 거두는 실력. 앞선 인터뷰에서 알수 있듯이 괴물 같은 212 체급 바디빌더들을 상대하기 위해서 김준호 선수는 신미성과 완성도를 주무기로 하였습니다. 데뷔전이었던 2015년도 미스터 올림피아에서 좋은 성적을 거두지는 못했지만 김준호 선수는 이어지는 2016년도 시즌에도 많은 프로쇼에서 좋은 성적을 거둬냅니다. 그리고 2016년도 미스터 올림피아로 갈수 있는 진출권을 획득합니다. 타 선수들에 비해서 사이즈적인 면에서 밀렸던 김준호 선수이지만 그가 갖고 있던 특출난 완성도와 심미적인 요소는 다른 선수들을 압박하기에 충분하였고 좋은 성적을 지속적으로 거둘 수가 있었습니다. 이렇게 대한민국 바디빌더로서 2년 연속 미스터 올림피아에 진출했던 김준호 선수는 2017년도 시즌 역시 좋은 성적을 거둬내면서 2017년도 미스터 올림피아까지 총 3년 연속 미스터 올림피아에 진출하게 됩니다. 2018년도에도 아일랜드 프로, 루마니아 프로 등에서 퍼스트 콜아웃에 불리면서 건재한 실력을 입증하였지만 올림피아로 갈수 있는 포인트를 따내지는 못했습니다. 하지만 김준호 선수의 도전은 계속되었습니다. 2019년 시즌 아일랜드 프로를 시작으로 지금 영상에서 보시는 뉴욕 프로, 푸에토리크 프로, 템파 프로 등을 출전하면서 미스터 올림피아로 갈수 있는 포인트를 따내려고 노력했지만 아쉽게도 간발의 차이로 미스터 올림피아에 진출하지는 못했습니다. 템파 프로를 제외한 모든 프로쇼에서 퍼스트 콜아웃에 불렸던 김준호 선수이지만 특히 2019년도 뉴욕 프로에서 김준호 선수가 보인 모습은 많은 팬들로 하여금 큰 인상을 남게 했습니다. 올림피아 탑5 선수인 아하마드 아슈카나니, 에드와르드 코레이라가 출전했던 뉴욕 프로였지만 김준호 선수는 그들과 접전을 펼쳤고 아쉽게도 4위를 기록하게 됩니다. 너무나도 긴 시합 시즌을 보낸 탓이었을까요? 모든 시합에서 퍼스트 콜아웃에 포함되었던 김준호 선수는 이어지는 템파 프로와 지금 보시는 몬스터진 프로에서는 순위권 안에 들지 못했습니다. 하지만 2019년도 중반기 시즌에 보여줬던 뉴욕 프로에서 저력을 확인했을 때 51세의 나이와 80kg 초반대의 몸무게는 숫자에 지나지 않다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 지난 강경원 선수 영상에서 유일한 프로쇼의 우승자를 강경원 선수라고 말씀드렸는데 김준호 선수 역시 보디빌딩 부문에서 프로쇼를 우승한 경험이 있습니다. 여러분께 더욱더 정확한 정보를 전달하는 트포이가 되도록 노력하겠습니다. 대한민국 바디빌더로서 미스터 올림피아 3년 연속 진출, 프로쇼 우승 등 이미 많은 것들을 이루었지만 아직까지도 ING인 김준호 선수의 건승을 기원합니다. 트레인포 1링의 트포이였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 함께 많은 사람들이 볼수 있도록 공유해주신다면 더욱더 감사하겠습니다.